，我今天开始讲，呃，中国建筑史的第二讲，就是实际上是从远古啊，一直叫讲到汉代，呃，这是一个漫长的时期啊，呃，好几千年的跨度。呃，对于这个时期的中国建筑，实际上我们现在还有很多很多未知的东西。那么，甚至对这个时期的历史，呃，我们也还有很多未知的谜，也还有很多不能清楚地表述的地方。那么，对于建筑而言更是如此。我们今天要想很准确地来描述上古时期的建筑形态，还有很多的困难，特别是。呃，我们讲到啊，中国历史是吧？一讲可能就会提到夏、商、周是吧？这些非常著名的早期的王朝，那么他们的建筑到底是什么样子？我们有很多的研究，但是仍然很难对他们做出确切的描述。呃，那么换句话说，也就是说，在我们建筑史的，特别是早期部分，还有许许多多的空白点。对于我们每一个，呃，对于中国建筑史感兴趣的人，我想都存在着很多可能去发现、呃，去探索、去研究、去重新描绘这些时代建筑的发展。那么好，我们开始先来讲一讲我们早期的文明，啊，大家知道，如果我们从世界史的角度来看的话，呃，人类早期文明，比如说在西亚。是吧？开始发展，那么他们有了最早的城市，然后逐渐的发展，形成一个呃影响周边地区的一个大的文明，是吧？那么在此之后，可能埃及的文明在发展，呃，欧洲的文明在崛起，是吧？那么中国的文明呢？呃，其实发展的也很早，是吧？那么大概在公元前三千五百年左右的时候，我们就有了最早的城市。啊，那么这个是考古发掘已经证实了的。那么当然，我们的文明从那个时候是吧，然后再到我们讲的所谓公元前二十一世纪的时候，那个时代是夏的时代是吧？我们呃中国的文明可以说从新石器时代是吧，然后开始转入我们说的阶级社会时期。呃，那么如果我们再来看看。世界建筑的发展的话，那么在西亚最早出现城市，呃，大约已经到了公元前的呃将近一万年的时候，那么最早出现了城市。那么到了公元前三千年的时候，呃，在欧洲北非等地开始出现了很很多类似于巨石阵，是吧？这样的一些古代巨大的遗迹，是吧？那我们可以看到，实际上这个时期在世界的版图上。都是人类文明逐渐发展演化啊，然后走向辉煌的一个时期。那么中国，中国的文明，也恰恰是在这样的一个坐标当中，在走着自己的道路。那么我们中国的文明，如果我们来看的话，从旧石器时期开始，那么就是从公元前一万年是吧，往后推，那么到了后来我们说的新石器时期，大约公元前五千年是吧。这样的一个时代，呃，然后开始我们有了仰韶文化，是吧？有了后来的红山文化，那么有了大汶口文化，有了河姆渡文化等等，啊，那么总体上来看，啊，我们可以把这个文化分成两个方面，一个方面是南方发展的，以这个河姆渡文化，是吧，为代表的这样一个地区文明的发展。啊，一个呢是以我们陕西是吧这个地方为中心的，呃，仰韶文化的发展，啊，那么再有，当然就是我们东北是吧，沈阳是吧这样的一个地方，呃，包括内蒙啊，呃，它发展的所谓红山文化，啊，呃，那么如果我们来看的话，这些不同的文化产生了不同的建筑形式。那么这些建筑是根据它的环境，根据它所能够有的材料啊，根据它的生活方式来产生的啊。比如说，在早期的文献当中有说“下者为朝”啊，“上者为银窟”，说的什么意思呢？就说在低洼的地方，人们营造像。鸟巢一样的东西，上像鸟窝一样的东西，把建筑架在木杆上，架在树上，是吧？人生活在当中，啊，那么在高的地方，在呃，比如说我们的黄土高原，是
，那么可能人就挖一个洞，是吧？住在洞里面。那么也就是说，呃，我们通常说的巢居和穴居，啊，这样两种建筑的形式，呃，那么在有些文献当中提到，是吧？说上古之事，人民少而禽兽众，是吧？这个人少，呃，动物多，是吧？这个动物不断的要来，呃，到人的住的地方来，来来寻找食物，是吧？所以人民不胜禽兽虫蛇，是吧？然后于是呢，就有了圣人，啊，这个圣人呢就发明了一种居住方式，就是让这个房子搭在树上，啊，这样人民呢就可以，呃，不被这个这些野兽骚扰，是吧？于是大家很高兴，呃，就选举他来当领导。是、啊、来当，呃，王，是、啊、那么这个人呢，就被称之为有朝氏，是、啊、这是我们文献当中记载的。那么换句话说，从这些文献来看，我们就可以看到，我们可以了解到，我们古代有那样的一个时期。当然，这只仅仅是在文献当中出现的。那么有没有实物的见证？啊，有，呃。那么，在一九七三年的时候，在浙江余姚河姆渡，我们发现了一处遗址。那么，这处遗址挖掘出来以后，它是在一个比较低洼的地方啊，呃，然后发现了大量的木杆的遗迹啊，发现了大量的人类活动的痕迹啊。那么，从这样的一这样的一个遗址，我们可以看到，或者我们可以了解到，它显然是一个村落。啊，这里头有很很很多很多人生活的痕迹在里面。那么这个村落的房子不是像我们今天看到那样，它是在地上有一个基础，是然后盖房子，它是在地上放这个竖了很多的木杆，然后把它的村子的房子全部建在木杆上，啊，也就是架起来的建筑，啊，架空的建筑。那么这种建筑形式明显的是适合这个地区的。呃，这个气候环境也好，地理环境也好，人们的生活方式，啊，明显是这样。呃，那么在这样的一个遗址当中，我们发现了一个非常有意思的现象，就是大家知道，你把那个房子是吧，要放在一个柱子上面，是吧？那么当然，你上头有结构。需要跟这个柱子之间要要联系，是吧？要有梁，要把那个地板架在上头，然后上头还要有墙，墙上呢还要还要盖屋顶，是吧？那么那些木构件是怎么连接的呢？那么或许我们直观的来看，像早期的很多的类似的这些遗址，那么它的木杆件的连接是靠绑扎。啊，就是人们拿绳子把它捆起来，这是最简单的一个方法，最直观的一个方法。但是在河姆渡，大家注意，但是在河姆渡，我们发现了榫卯的痕迹，但稍晚，是吧？这个时间区段比较晚。那么换句话说，也就是说，在距今六千年啊的时候，在河姆渡生活的这些人。已经会把木头加工的非常精致，用榫卯的方式把它们连接在一起，啊，那么当然，从绑扎到榫卯，肯定是要有一个时间过程的，啊，肯定是要有一个时间过程的，啊，那么我们可以看到，呃，我们图上的那个木结构榫卯的这个形式是吧，非常丰富。那也就是说，那个时候的榫卯已经很成熟了。那么，在距离河姆渡不远的地方，我们发现了一个属于河姆渡文化的另外的一处遗址，叫田螺山，啊，这处遗址也非常非常有意思，啊。那我们可以看到，呃，我放的那个图片当中，呃，有一个很清楚的柱网关系，啊。有一个图上有一个很清楚的柱网关系，那么这个柱网的间距大概是三米左右，啊，那么也就是说，到了田螺山的时候，啊，人们已经有很清楚的一个结构的观念了，是、啊、已经有一个很清楚的结构观念，它已经有柱网开始形成，啊，那么在最这边的这个图上，大家可以看到有一个
，好像像黑的一个木板放在地上，那是什么？是一个席子的痕迹，啊，上面有非常漂亮的席纹啊，一直保存到今天。一直保存到今天，也是差不多这个，就是呃，距今五千年到六千年的时候了，是吧？一个非常漂亮的席纹保存下来。中间的那张图更有意思，它是一个呃，我们发现的一个树的痕迹，是吧？一个树根的遗迹，它明显是人种的，它不是长在那个呃生土上，它是长在一个人工填的土上。那么这个树是什么？呃，经过这个我们现在的判定以后，它是茶树，啊，你没有办办法想象那个时候的生活，是吧？你没有办法想象那个时候生活，呃，人可以坐在席子上，然后非常漂亮的房子，有着三米宽左右的这个间距的柱网，我觉得简直像一个度假胜地一样，是吧？在这品茶，当然我们不知道他当时的那个茶树是。是喝的茶，还是长的一个景观的树、遮阴的树？我们不知道。但是这棵树显然是茶树啊，是古老的茶树。那我们我们现在真的很难解释，或者我们还不了解那个时代人们的生活方式。但是从这些遗迹来看，他们已经有着非常繁荣的文明啊，他们的生活恐怕不是我们想象的那种所谓原始人的生活。那么，因此啊，我们从呃田螺山的这个建筑的遗迹也好，从呃河姆渡的建筑遗迹也好，我们推想当时房子的形式可能是这样的一种所谓甘蓝式建筑，架在木柱上，然后上头有很很很大的屋顶，是吧？呃，然后呃下面有一个连续的空间啊。那么像这样的住宅。啊，或者这样的房子，其实今天在东南亚的一些地区，你仍然可以看到，啊，仍然可以看到。那我想，呃，这个时代的建筑应该跟我们现在保存下来这些，呃，在东南亚地区，哈，呃，建筑还是应该是很接近、很类似的。那么这些建筑的演化发展，啊，到了今天，在我们。的版图当中是吧，在我们中国的这个大的文化文明的范围当中，仍然有很多遗迹，比如说像云南、贵州的一些地区，他们的一些呃，像侗族的村寨是吧，像一些傣族的村寨等等，呃，他们还保留了这样的一种建筑的形式，还保留了这样的一种结构是吧。那么另外一个呃。我们很重要的文明的代表，就是我们刚才提到，我们仰韶文化，就是以以陕西啊这个地区为中心的所谓仰韶文化，啊，那么这个文化大概也是距今六千年，所以我们可以看到南北方，是吧？或者南方，呃，和这个这个呃，我们黄河流域的这个发展应该是共识的，是吧？同时，呃，一边是吧是河姆渡文化的发展。啊，一边至少在仰韶文化地区，它同样文明在蓬勃的发展。啊，呃，那么在仰韶文化的这个地区当中，我们有一个非常典型的遗址啊，叫做呃，就是西安的那个半坡遗址啊，在这儿我们发现了一个很完整的村落啊。那么从这个村落当中，我们可以看到呃一种很独特的建筑体系演变发展的过程。呃，那么这种体系就是我们说的穴居，因为大家知道，这个人可能在在离开了这个丛林以后，是吧？那离从山上出来，是吧？到了平原上来渔猎什么，那么他需要找一个栖身的地方，那么这个栖身的地方应该在哪儿呢？那么当他走到平原上以后，他也同样可能会习惯性的去寻找这样的一个住处。当他找不到的时候怎么办？啊，在黄土高原上，一个比较简单的办法，因为它土质相对松软，是吧？比较简单的办法就是就是挖个坑，是吧？挖个洞，啊，人住在里面。那么作为一个住房，是吧？挖一个洞是不行的。那么可能要在上头盖一个顶，顶用什么盖呢？最简单的办法就是我们砍一些树枝，是吧？来树枝编一个伞一样的东西，把它盖在我的。洞穴上面，啊，那么在半坡，我们其实看到了这种东西，啊，那么像这样的洞穴，如果我在里面要生活，是吧？那么它是潮湿的
不适合居住，我甚至要煮一点东西吃，怎么办？我可能要有一个火塘，啊，如果你只吃树枝的话，它会很不安全，啊，很容易着火烧了，啊，那么人们在这个漫长的过程当中，就开始在这个，呃，树枝边的屋顶上涂泥，是、啊、抹上一层泥灰，啊，然后它既能防火，是、啊、耐火了。啊，又能够保暖啊，那么慢慢的就形成了一个固定的屋盖，啊，形成了一个固定的屋顶，也就是下头一个洞，上头一个固定的泥糊出来的屋顶，啊，那么慢慢人们可能发现，哎呀，呃，在没有一个现代工具，没有一个这个比较呃金属工具的时候，挖洞也不是件容易的事情，啊。那么可能，呃，他发现编那个屋顶会更更容易一点那么于是坑越挖越浅，屋顶越来越大，啊，那么直到有一天，不再挖坑了，啊，完全在地面上用树枝啊编起一个屋子来，啊，那么甚至开始出现墙和屋顶的分离。啊，就上头有一个人字形的顶，那么下头是墙，下面就是平地，啊，那么甚至平地是经过处理了，因为大家知道地面是潮的啊，那么处理有各种方法，比如说放火烧，啊，把地烧一遍，啊、烧完了以后，地面的土质会发生变化，啊，那么烧的像砖块一样，我们。在考古学当中有一句有有一个有一个名词叫做“红烧土”，它是红颜色的烧过的那个土啊，那个表面是经过处理的。还有一些是用石灰，啊，用白灰，就是你会出现，哎，这个房子出现白灰面，啊，那它一定是用石灰来处理了地面，做了防潮，啊，就是越来越讲究，越来越讲究。那么这个时候的房子，它的墙，啊。就变成一个用树枝编的，然后外头涂泥啊。那么这种墙的形式，我们把它叫做木骨泥墙，啊，就是木头的骨架啊，外头涂泥啊，木骨泥墙。那么这种形式，其实，在我们中国建筑史后期的这个发展当中，呃，可以说长期在使用啊。另外，在半坡还出现了一个所谓大房子。那么这个大房子是一个方形的，后面分成了三间，啊，前头有一个公共的空间。当然，我们现在还不能准确的知道这个房子在当时是干嘛用的，啊，但是恐怕它是一个部落的中心，啊，恐怕它是一个部落的中心。那么从平面上我们也可以发现，这个大房子的前面会有一个广场。是吧？它可能也是部落活动的中心，所以从这个形式上来看，你会发现一个聚落，啊，一个完整的聚落，已经形成了一个，呃，很有意思的空间格局，啊，实际上它是一个城市的雏形，啊，它是一个城市的雏形，而半坡村它同样也是在一个高坡上，然后两边是是崖，是吧？呃，周围还有水。呃，它也是在这样一个防御性很好的位置上。那么这个台地上是半坡村，然后出去可能有窑址、有墓葬区等等，啊，这样的一个形式。这是河南的一处遗址，遗遗址啊。那么这处遗址是一个比较早期的城址。那么平凉台城址啊，我们发现了它有城墙，啊，发现了有城墙，呃，城墙做了解剖，是、啊、吧？是夯土的。非常非常有意思，是吧？那么除了城墙以外，我们发现它有两个城门，呃，南门和北门，啊，南门的地方、啊、两侧有两间房子，呃，是同时期的。那么显然应该是它的这个城的门卫室，啊。那么我们在这个门卫室看到了什么？地面红烧土，啊，用火烧过的、处理过的，然后它的墙。是用土坯做的，啊，墙是用土坯做的，也就是说，做了泥，哈、啊，然后呃，把它做成一定的形状，晒干了来砌墙，啊，那这是一个很有意思的发展，啊，这是一个很有意思的发展。那么在呃，我们发现的这个这个平凉台，呃的城址
啊，我们看到了这种现象。那么平凉台这个遗址，距我们今天也已经有四千三百年的时间了。呃，那么另外我们还发现，在它的这个墙上，在它的这个呃呃土坯砖的墙上，还有草泥灰，啊。也就是说，当时他盖这个房子的时候，他已经非常讲究了，用土坯砖砌了墙，然后上头还抹灰，然后地面用火烧过，啊，呃，是一个非常成熟的形态啊，一种非常成熟的建筑形态。哦，它的地面以下还埋有排水管，是吧？大概距地面三十公分左右有一道排水管。啊，那么也就是说，这个城市在除了考虑它的防御功能啊，除了它的这个城墙啊等等这些以外，它还考虑了整个城市防水设施。啊，这是距我们今天已经四千三百年了，啊，这样的一个城市。那么如果我们来看，啊，如果我们来关注一下这个时代建筑的发展，是、啊、吧？我们会发现，它已经开始从聚落。向城市在转化，啊，就开始出现城市这样的一种形式。那么它的建筑空间也开始变得丰富。比如说，在半坡村，我们看到有一些住宅，啊，它有一个入口，由于它是地穴式的，它的入口是向下挖的，啊，它并不是挖到了那个居住平面以后，马上就是一个。完整的这个坑出现在你的面前，它在边上用木棍会支起了一个墙，是吧？然后他把他的床，他把他的这个土炕，是吧？我们说的所谓炕，藏在了那个墙的后头。也就是说，它有一种私密性的观念开始出现。那么。它的建筑空间开始变成了，分成了它有很私密的睡觉的空间，有它活动的空间，开始出现了这样的一些分化，是吧？那么建筑，在建筑的技术上，我们看到从绑扎，啊，已经发展到了榫卯，是吧？从呃木骨泥墙，是吧？已经开始出现了后来的。呃，在平凉台城开始出现了夯土，然后在平凉台城还开始出现了土坯砖，啊，那么我们看到这个，呃，很多后来我们说的建筑的基本的技术，那么在这个时期它已经基本上开始成型了，呃，无论是在，呃，我们说的和睦渡文化也好，还是我们后来讲的仰韶的半坡村，是、啊、吧？它的遗迹也好，那么它展现了我们两种。不同类型的建筑，呃，在我们中国的两个区域同时发展的状况。